ブラジル二輪所有者の過半数が無免許急成長する市場の危ない現状国家交通局の調査によるとブラジルでオートバイを所有する3420万人のうち 53.8% にあたる1750万人が運転免許証を持っていないことが判明しました特に北部や北東部の貧困層が多い地域でオートバイは重要な交通手段として利用されています運転者は3940万人を超えオートバイは全国の車両総数の 28% を占めています経済的な理由から初期コストや維持費が安いオートバイは多くの人々に選ばれています問題は多くのオートバイ所有者が免許を持っていないことです近年ではカーシェアリングサービスや融資を受けやすい親族の名義でオートバイを購入するケースも増加していますブラジルでは3400万台以上のオートバイが登録されておりこれは全国の車両総数の 28% を占めています免許を持ってないので交通ルールを知らない電動キックボードのループ状態ということでしょうか日本も変わらないような気がしますこの間歩道を渡ろうとしたら車道から歩道に入ってきてまた車道に出ていったループに乗ったクソ野郎にミンチにされかけましたがあれとブラジルも変わらないと思うのはラビだけでしょうか早くルールを守らないループに乗ったクソ野郎はでくんねえかな実際バイクで走っててもし近くで走ってるバイカーのほとんどが無免だったら怖くて周りとは距離取らなきゃ走れないわよメイメイクもブラジルの交通事情はどうなってるの ?OK プリティ2022年の世界主要国における交通事故による死亡率の国際比較統計をお伝えします。各国の交通事故死亡率と順位を示しています。1位はブラジルで10万人あたり 16.9 人、2位はコロンビアで10万人あたり 16.7 人です。ブラジルでは横断歩道における歩行者の優先が厳格に守られています。歩行者が横断歩道に入ろうとする際には、車両が必ず停止しなければならないという法律が定められていますもしそれを守らないとマッポちゃんは黙っちゃいないです逃走して追っかけてる最中マッポちゃんに中指立てようもんなら確実にアメーンですえどうしてアメーンになるのよ例えばマッポちゃんに停止させられて弾の入ってない拳銃を足元に落として拾えって言われたらおばちゃんはどうする弾の入ってない拳銃を落として拾えって頼むってことは4つなのかしらじゃあ拾って入って渡してあげるなんで撃たれるのおばちゃんはのほほんと生きてるのねなんでよ落として困ってる人がいたら拾ってあげるのは人ってもんじゃないおばちゃんさようならえなんでよまるで戦場パスタ工場が大爆発し消火活動難航1人死亡30人けが穀物の貯蔵倉庫に発生したガスが原因かトルコトルコ北西部のパスタ工場で発生した大爆発の瞬間が監視カメラに鮮明に記録されました突如として工場が爆発し現場は一瞬で戦場のような光景に変わりました消防隊が消火活動に当たりましたが広大な敷地での作業は困難を極めたといいます爆発の原因は穀物倉庫内で発生したガスが引き金となった可能性が高く地元メディアによればこの事故で1名が死亡し30名が負傷したと報じられていますこんばんはプリティですだからもうねフラッシュさんもうイケイケなのよもうテレビで見たくない不倫男性タレントは<笑>むせちゃったえこんなの500人に聞かないでよ<笑>すごい記事なんですけど、うん、一度ね世間に知られてしまえばそれまで築き上げたイメージは崩壊し業界での立ち回りも変化せざるを得ない芸能人の不倫騒動。タレントとして見てきたキャラクターと報道内容にギャップがあればあるほどダメージは大きいとかね。まあそれ女性のとかと男性とかどう思いますかってね、500人に聞いちゃったのよ。いや、このアンケート結果がまあ。ねおばちん。あら、ラビちゃん。どうしたのフラッシュさん下水は<笑>まあちょっとね、下水けど、それじゃランキングね、5位が、カトゥーンの中丸。ああ、あったね。女子大生と。そうなのよ。だからね、中丸は去年8月、アパホテルで女子大生との密会が報じられたんだって。カトゥーンの優等生イメージを持つ中丸は、テレビアナウンサーの笹崎里奈との結婚を発表したばかりだったのね。このスキャンダルは、世間の大きなね、衝撃を与えたんだって
いい人真面目な人で言ってた分裏の顔は結婚しても若い姉ちゃんが好きなのは気持ち悪いんじゃっていう女性が多かったから<笑>飛ばすわね<笑>飛ばすわねえー、だって、ね、ただの脅すけべってそれでねれちゃったってことだんだん松本人志,志複数女性の、まあ、ちょっといろいろな課外が報じられて、2024年の初めから芸能活動を休止しているんだけど、疑惑を完全していて、現在も裁判が進行中で、このことはちょっとあまり触れない方が、だって、まだそれが事実かどうかわからないんでしょ家族がありながら、まあ、女遊びしてたのはもうバレンツで、遊びにも、まあ、人生が、それでね、第3位。なんで先に進むの<笑>怖いの。お金持ちのこといろいろ言うと。ね、うん、訴えられたアンドボを買えなくなったらどうすんのよ。何を言ってるのおばちゃん。<笑>今年の夏ね、アンドボを冷蔵庫の中にね、びっちりしたかったの。びっちり。でも、だって100円近くだったのが、楽天とかで、ね、に、なんか5本入り、20本、だから約100本よ。100本で3900円よ。<笑>お話をしてるんだよ、バカ。一<笑>中だったのよ。高級品や。訴えられたらもう、こんな、なんていうの、もう、アンズボどころじゃなくても、一日中も憂鬱で、もう、精神的にも、もう、ぶるっちゃうわ。でもいいよ。でも、先進めたいんでしょ。じゃあ、いいよ、行って。で、第3位。哲也小室。うん、やっぱり来るね。2011年グローブのケイコがくも膜下出血で倒れて、当時彼女の夫だった小室は、ケイコのリハビリを支える姿が見られて、好感度が爆上がりしてたんだけど、2018年、看護師との不倫疑惑が報じられたことで、引退表明したじゃん。あれで、2011年にケイコとの、ま、離婚だと、音楽活動を再開して、まあ、それもなんかあの、トントンと、なんかことを進める、その姿が、マジュファンク言うってことみたいよ。どん底の時に支えに行ってくれてた稽古が、雲膜下出血で、障害を負ったら、普通、支え合わなきゃおかしいじゃない。でも、不倫なんかしてるという報道で、あと、離婚要求して、人としてた。<笑>いや、これは、おばちゃん、止めない。いや、一時じゃねえのとおばちゃん思うんだけど。あ、それで、第2位ね。アンジャッシュ渡辺。わ、旅人気は高いね、まだに。まあ、ラビちゃんこれ読んでくれるえラビ ?2020 年、グルメ番組やバラエティ番組で大人気だった渡辺ですが、複数の女性との不倫スキャンダルが発覚し、世間からの厳しい批判を浴びました。特に多目的トイレを利用していた件が大きな話題となり、バッシングは加熱しました。佐々木のぞみさん、待ってます。ババ何言ってんの<笑>あなたが来てくれるならおばちゃんは毎秒ウェルカムですので、いつまでも待っております。おばちゃんはあなたしか目に入りません。<笑><笑>この場に及んで何を言ってんのあ、それで第1位ね。第1位はやっぱホットね。出来がしい。やっぱり来るか。やっぱり来るね。元妻であるあんちゃんが第三子を妊娠出産してる最中、女優のからでいいか、約2年半にわたる不倫がね、報じられて、それから約4年が経過したんだけど、前の妻との子供のために再婚しない宣言をしていた出来がしなんだけど、もし、うちの娘たち、息子が大きくなった時、お父さんのところに、いつでも来ていいよって言える父親でいたいんですよ。だから、新しい家庭を持つことは全然考えてないってね、語ったのよ。その3ヶ月後突然の再婚発表したじゃない。しかも、お相手は現在妊娠中でしょもう世間的に大きな中指立っちゃったのよね。子供たちのためにいい父親をする、いつでも帰ってくる場所を作る、と言ってこれかい。<笑>ツッコミがきつい。だって、軽はずみな上辺野郎のさ、言動。あと、猿すぎてさ、いやこれ子供たちから、弁視される対象になると思うんだけど。子供たちはもう、ママ命よね、こうなっちゃうと。もう
、元から、もう聖母みたいな感じになっちゃうと思うよ。聖母自然に生まれたと。まあそういう、なんていうの、旦那さんもいない。<笑>そういう消し方になるの。<笑>えでそういう消され方されて当然でしょ。あんちゃん一人で、自然と子供が宿って、それでお子さんたちが、今も、すくすくと、成長してってるわけでしょ。でもこれ奇跡よ。<笑>世間の人は Google ピクセルの AI 消しゴムに以上のレリートをもうしちゃってるっていうこといやもう、もう奇跡よ。<笑>もうあんたそういうオーラもあるしね。まあ、輝いてる。うん。ほんとね、奇跡のね、お子さんを宿して、もう自然によ。うん。奇跡の誕生だと思います。マンモス絶滅の理由は花粉症だった。遺体から発見。アレルギーの可能性。欧米で研究進む。花粉症がマンモスを絶滅に追いやった可能性が新たな研究で示されました。4頭のマンモスの遺体から植物の花粉が発見されマンモスがアレルギーを持っていた初の証拠となりました専門家は花粉がマンモスの嗅覚を損傷し繁殖能力を妨げ出生率の低下が絶滅につながった可能性があると仮説を立てていますこの研究を指導したスペクトフォロン社のグレブジル・ベルスタイン氏はデイリー・テレグラフ氏にその見解を語りましたマンモスは繁殖期に花粉に対するアレルギーを発症し繁殖のための相手を見つけることができなくなり絶滅したのかもしれません最近何がいいのペアーズトーカレーあとティンダー別に彼氏が欲しいわけじゃないけどその中だったら何がおすすめおすすめおすすめおすすめって何おふってるってことよおやすみあれだけハマってたのにどうしたのよ急に最近会う男たちは決まってホテルで休もうって言うのよおばちゃんは違うのやるマンモスじゃないわよねえ聞いてる私はやりまんもすじゃないねえ。ねえ、あれど、どこ行ったのねえ、ちょっと。ゾウ200頭食用に、ジンバブエ、40年ぶり干ばつで。ジンバブエ政府は、深刻な干ばつによる食料不足に対処するため、ゾウ200頭を殺処分し食肉として分配する計画を発表しました。動物愛護団体からは批判が出ています。干ばつはエルニーニョ現象の影響で、来年には約760万人が食料不足に陥る見通しです。同様の対策を近隣のナミビアでも実施予定ですジンバブエには8万4千頭以上の像が生息しており政府は200頭はごく一部に過ぎないと説明しています私はものにしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ男ならそれぐらいできなくてどうするのそんなんじゃファンコは乾いたままよ全然乾いたままなんだからね東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしておりますところでよくある相談が来るんだけど数字の4に「ね」という書き込みがあるのねあれってどういう意味かしら